甄嬛只告诉皇上静和是温太医的孩子，为什么不说龙凤胎是果郡王的？自从皇上起了疑心，想要在对爱新觉罗鸿雁滴血验亲的时候，他的路就走到头了。此时皇上身边除了夏意，基本都是甄嬛的人了，所以他刚把任务交代给夏意，让他去取爱新觉罗鸿雁的血。苏培盛转头就把消息告诉了甄嬛，甄嬛此时已经从玉娆嘴里知道了皇上晕倒的原因。心里明白这个人是留不得了。皇上刚醒过来，他就用一顶绿帽子把他砸晕了。孙答应和侍卫私通，惊不惊喜，意不意外？大胖菊这辈子最怕的是什么？他最怕的就是他的女人背叛他。说起来也是挺可怜的。他小时候亲眼目睹了额娘和隆科多私通，这成了他的童年阴影。长大了也没能化解，所以他的疑心病特别重。他一直怀疑甄嬛与果郡王有私情。但到底是没有真凭实据，于是他老人家就给自己催眠：“我的女人不敢背叛我。”可是孙答应和侍卫私通是当场抓获的。甄嬛把那场面描述的香艳无比，红肚兜还挂在那狂徒腿上，这画面感强的仿佛就在眼前。大胖菊当场气得吐血。甄嬛要的就是这个效果。皇上无法再和其他人有接触，他好实行屠龙计划。叶兰依已经把药喂给了皇上。夏意也让小云子解决了，就差这最后一步了。房间里只有甄嬛和皇上，这是他们最后的对决。皇上问他爱新觉罗鸿雁到底是不是他的孩子，这个谜团在他心里已经存在好多年了。当年的滴血验亲之后，表面上看他已经放下了，可那也只是他暂时的自我催眠，只要稍有风吹草动就会苏醒过来。他此时已经知道自己要死了，也知道奈何不了甄嬛。他只是想要一个答案，可是甄嬛没有让他如愿。他说：“天下万民都是您的子民。”这话说了跟没说一样。其实皇上已经不可能活着走出这个房间了，告诉他也无妨。只是这个真相对皇上来说是意料之中的事情，说出来他也不会有多气，反倒会让他有种果然如此的释然，这样反倒便宜他了。所以甄嬛没有告诉他，爱新觉罗鸿雁是果郡王的儿子。却说出了静和公主是温太医的儿子，这才是对大胖菊心灵的一次暴击。在他心中最最端庄持重的眉庄，他从未怀疑过的眉庄，竟然会跟别人私通。静和公主也不是他的，这叫他情何以堪？这顶绿帽子才是最致命的。所以他气得大叫：“你这个毒妇，我要杀了你！”甄嬛说：“比起皇上残杀手足之毒，臣妾甘拜下风。”当年他逼甄嬛亲手毒死自己心爱之人时，就没有想过自己有多恶毒吗？出入宫时，甄嬛也是真心爱过大胖菊的。不过那时大胖菊只是把他当做替身，一句“管管四清”彻底伤透了他的心。在生下龙月三天之后，他就自请离宫。凌云峰上的岁月让他受尽了苦楚，他以为这辈子都不会回到这个伤心地，只是他也没有想到后来会爱上果郡王。苦难的日子里又生出了希望，如果没有那次意外，也许他会平安度过一生，相夫教子，做个普通妇人。可是造化弄人，果郡王死了，为了肚子里的孩子，他只能设计回到皇宫，这个困住他一辈子的牢笼。回宫后，皇上对他的百般宠爱，对他来说只是一个笑话。我爱你的时候你不爱我，我不爱你了你又来宠我，可惜已经晚了。这世间的阴差阳错从未停歇，都是寻常。他和果郡王如此，和大胖菊也是一样。如果大胖菊不是那么猜疑，尽管他心里不愿意，也能维持表面上的平和，两人相安无事走完一生。可惜大胖菊的疑心病动不动就发作，让他终日生活在惶恐之中，最后还要看着心爱的人死在自己面前，这让他怎能不恨？他不过是以彼之道还施彼身罢了。皇上想让他再叫一声四郎，可他不肯。四郎是叫给心爱之人听的，而现在他对他只有恨。他说：“你的环环已经死了，皇上忘了吗？是你亲手杀死了他。我现在是钮祜禄甄嬛，时光不能倒流，他们早就回不去了。”皇上被气死了。甄嬛如是重负，却也忍不住落下泪来。那年杏花微雨时，他也曾爱过这个自称果郡王的男人，只是。他们谁也没有想到，会以如此惨淡的结局收场。大胖菊辜负了他，他也报复了回去。宫斗这局棋，甄嬛赢了。
。可人生这局棋，他们谁也没有赢。他爱过的两个男人都死了，也带走了属于他们的快乐或不快乐的时光。余生唯有寂寞相伴。今天的后宫故事就和大家分享到这里，咱们下期见。